பிரைஸ்தலாட் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் யுஆர் ஸ்பெஷல் யுஆர் ஸ்பெஷல் அதாவது நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் யுஆர் ஸ்பெஷல் எப்பேற்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஒருவேளை இந்த பாட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு நீங்கள் நினைக்கலாம் என் வாழ்க்கையில் நான் ஏதோ தேவையில்லாமல் வந்து விட்டேன் இந்த உலகத்தில் தேவையில்லாமல் பிறந்து விட்டேன் ஒரு சிலர் பேரண்ட்ஸே சொல்லியிருப்பாங்க நான் வந்து உனைய பெற்றுக்கணும்னு நினைக்கல நீ ஒரு பை சான்ஸாக வந்து பிறந்துட்டேன் ஒரு பிளான் இல்லாமே வந்து பிறந்துட்டேன் சில நேரம் உன்னை பையனாக பிறக்கணும்னு நினச்சி நீ பொண் பிறந்துட்டேன் அதனால் உன்னுடைய பிறப்பு எங்களுக்கு பெரிய விசேஷமாக இல்லை உன்னை பார்த்தவுடன் நீ பிறந்தவுடன் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படலை நான் உங்கள் வயிற்றில் இருக்கும் போதே உன்னைய வந்து நான் வேண்டாம்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் எத்தனையோ தடங்களுக்கு பிறகும் நீ வந்துட்ட அப்படின்னு நிறைய இடங்களில் நிறைய பேரண்ட்ஸே சொல்கிறத கேட்டிருக்கோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு சிலர்கள் இப்படியும் நினைக்கலாம் நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததே வேஸ்ட்டு நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதே வேஸ்ட்டு என்னால் ஒரு யூஸும் கிடையாது யாருக்கும் நான் ஏன் பிறந்தேன்னு எனக்கே தெரியல எத்தனையோ பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்து தேவாதி தேவன் உங்களை உண்டாக்கின இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் யூ ஆர் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் அப்படின்னாலே சம்திங் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தான் ஸ்பெஷலுங்கிற வேர்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு அபூர்வமான ஒன்று ஒரு சிறப்பான ஒன்று என்று சொல்லலாம் நம்ம ஒவ்வொருவருமே தேவன் ஒவ்வொரு சிறப்பான ஒரு பாத்திரங்களாக இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஆமாம் இந்த உலகத்தில் அந்த கைரேகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதை பாருங்கள் அந்த கண்ணில் இருக்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம உலகத்தில் நம்ம கவர்மெண்ட் எடுக்கிற அந்த ஆதார் கார்டுங்கிறதுல கூட இந்த விஷயங்களெல்லாம் பதிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னால் இந்த நம்ம நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த கைரேகை போல் உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே இருக்காதாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக நம்ம உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் தேவன் நம்மை இவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலாக யூனிக்காக நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறார் எல்லோ பத்தோட பதினொன்று அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை வைக்கல ஒவ்வொரு மனிதனுமே தேவனுடைய பார்வையிலே விலையேற பெற்றவனாக விலையேற பெற்றவளாக இருக்கிறார்கள் ஆமேன் இது தேவனுடைய சித்தம் இதற்கு அகைன்ஸ்ட் ஆஃப் பிசாசு சொல்வது தான் நீ வேஸ்ட் நீ தூசி நீ குப்பை உன்னால் ஒரு யூஸ் இல்லை நீ செத்துரு நீ எதுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஏனென்றால் பிசாசுக்கு நீங்கள் எதிரிகளாக இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் தேவன் உங்களை அவருடைய சாயலின்படியும் அவர் ரூபத்தின்படியும் சிருஷ்டித்ததால் அவரை போலவே உங்களை சிருஷ்டித்ததால் உங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு தேவனை ஞாபகப்படுத்துவது போல இருப்பதால் இந்த உலகத்திலே உங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று அவன் துடியாய் துடித்து கொண்டிருக்கிறான் அதனால் தான் உங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவன் நீ ஒரு வேஸ்ட் ஒரு குப்பைன்னு சொல்லி உங்களிடத்துல பாவ எண்ணத்தை உள்ள போட்டு சாபத்தை போட்டு இனிமேல் நீ மேல வர முடியாது அவ்வளவுதான் போச்சு இனிமேல் நீ வாழ்றதே வேஸ்ட் முடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது ஆமேன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த பிசாசின் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்கவே கூடாது தேவாதி தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் நீங்கள் என் கண்ணின் கண்மலையை போனவர்கள் நீங்கள் விசே விசேஷித்தவர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு நோக்கத்திற்காக தான் நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் அழைத்திருக்கிறேன் எவ்ரி ஒன் நீங்க உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஈச் ஒன் ஹேவ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் அண்ட் யூனிக் காலிங் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு ஒரு காலிங் இருக்கு என்னோட ரோல் எடுத்து நீங்க பண்ண முடியாது உங்களுடைய ரோல் எடுத்து நான் பண்ண முடியாது அப்படியாக இந்த காலகட்டத்தில் இந்த குடும்பத்தில் இந்த நபருக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் இப்படி பிறக்கணும்னு சொல்லி தேவன் திட்டமிட்டு தான் நம்மளை பிறக்க வைத்திருக்கிறார் ஆம் வேதம் சொல்கிறது எந்த நன்மையான ஈவும் பூரணமான வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி பிதாவாகிய ஜோதியினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதாம் எங்கேயாவது சாப்பிட்டா வந்து நல்ல விஷயம் செய்வானா கிடையவே கிடையாது அவனுடைய ஒரே நோக்கம் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருவானே என்று வே ஒன்றுக்கும் வரான் ஆனால் தேவனோ வாழ்வு அழிக்கவும் அந்த வாழ்வு பரிபூர்ணப்படவும் தான் இயேசு வந்தார் ஆகவே நமக்கு ஒரு வாழ்வு வந்திருக்கு நமக்கு ஒரு லைஃப் ஒரு நல்லது நடக்குது உலகத்தில் நாம் அதுக்கு தேவன் மாத்திரம்தான் காரணர் உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே பிசாசு கொண்டு வருகிறது அதிலிருந்து தேவன் நம்மை மீட்டு மீண்டும் ஆக வாழ்வு கொடுக்கிறவர் நம் இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் ஆமேன் அதனால் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததை மற்றவங்க வந்து நல்லதாக பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ தேவன் நல்லதாக தான் பார்க்குறார் ஏனென்றால் அவர் உருவாக்கின எல்லாமே நல்லது என்று கண்டார் நல்லது என்று கண்டார் என்று சொல்லி சொல்லி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குறவர் அவர் மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு போகணும்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லாமல் இந்த உலகத்தை உருவாக்கி 
அமையும் உருவாகி நம்மளோடு சேர்ந்து ஐக்கியப்பட்ட அன்போடு உறவாடி எல்லாவற்றையும் அவருக்குரிய எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்து நம்ம அனுபவித்து நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுகிற தேவன் தான் நம் தேவன் சாத்தானை போல மற்றவர்களத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கையை எடுத்து பறிச்சு கெடுத்து ஒன்றுமில்லா மயக்கி அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறவர் கிடையாது நம் தேவன் மற்றவர்களுக்கு தன்னுடைய இதில் வாழ்வை கொடுத்து அவர்களை சந்தோஷப்பட வைத்து அவர்களை சமாதானப்பட வைத்து அவர்களுக்கு எல்லா வகையான நல்ல விஷயங்களையும் கொடுத்து அவங்களோட சேர்ந்து அவரும் சந்தோஷப்படுறாரு இவர் தான் நம் அப்பா இவர் தான் நம் இயேசு கிறிஸ்து ஆமேன் ஆதலால் உலகத்தில் நான் என் தலை விதி ஏன் என்னோட கடவுள் எனக்கு கொடுத்த விஷயம் இப்படி என் தலையில் அப்படி எழுதிட்டார் கடவுள் அதனால தான் என் லைஃப் அப்படி இருக்குது நீங்கள் தயவு செய்து யாரும் தேவனை குறை சொல்லாதீர்கள் ஏனென்றால் தேவன் நம்மை உருவாக்கின நோக்கமே உருவாக்குறாரே அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு லைஃபை கொடுத்தா தான் உருவாக்க முடியும் அவரோட லைஃப் நமக்கு கொடுத்து தான் உருவாக்கி இருக்காரு அப்படிங்கும் போது அவர்கிட்டிருந்து நம்ம நல்ல ஈவன் நமக்கு கொடுத்து உருவாக்கி இருக்கும் போது நம்ம கெடுத்து போகணும் கெட்டு போகணும் யாராவது நினைப்பாங்களானா நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம ஒரு குழந்தைய நம்ம உலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த குழந்தை நமக்காக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதே போல தேவனும் நம்மை உருவாக்கினது நோக்கம் அவருக்காக தான் நம்மை உருவாக்கணும் உருவாக்கினவங்களே அதை அழிக்கணும்னு நினைப்பாங்களானா நினைக்க மாட்டாங்க ஆகால் அழிக்க நினைக்கிறவன் அழிக்க துடிக்கிறவன் நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்க நினைக்கிறவன் சாத்தான் தான் அதில் இதை நல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தலை எழுத்து வாங்கிட்டு வர்ற வாரம் அப்படி இது மாதிரி எதுவுமே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பேசக்கூடாது இதையெல்லாம் சாப்பிட்டான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த பொய்கள் இதனால் இதை தேவையில்லாமல் என் வாயிலிருந்து இது மாதிரி வார்த்தைகளை நான் பேச மாட்டேன் தேவன் என்னை ஒரு விசேஷித்தவளாக விசேஷித்தவனாக உருவாக்கி இருக்கிறார் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு காலிங் இருக்குது இந்த உலகத்தில் நான் அதை செய்து முடிக்கும்படி தான் தேவன் என்னை வைத்திருக்கிறார் நான் வேஸ்டாக இல்லை சும் சும்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணணும் பதிலுக்கு வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டும் பேச வேண்டும் ஆமா எரேமியா தீர்க்கதரிசியை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எரேமியாவை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார் அதை பார்த்து தான் இன்றைக்கு உங்களையும் சொல்லுகிறார் எரேமியா ஒன்று ஐந்தில் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் உன் தாயின் வயிற்றில் உருவாகிறதுக்கு முன்பாகவே ஒரு குழந்தை தாயின் வயிற்றில் உருவாகிறதுக்கு போதே அந்த ப்ராசஸ் ஆசீர்வதித்து அந்த இடத்துல நீங்கள் உருவாகிறதுக்கு தேவன் தான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு ஆசீர்வாதத்தையே தருகிறார் அந்த இடத்துல ஒரு லைஃபையே தருகிறார் கணவன் மனைவி இழைந்து வாழ்ந்தால் மட்டும் ஒரு குழந்தை வந்துடும்னா எத்தனையோ பேருக்கு இன்றைக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அப்படி கிடையாது ஆகவே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலே ஒரு நல்ல விஷயம் உலகத்திலே நடக்காது அப்படியாக சாபங்கள் இருக்குது பாவங்கள் இருக்குன்னா அங்கே தேவன் வந்து கிரியை செய்ய விடாமல் சாத்தான் பிடித்து வைத்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனிடத்தில் ஓடி அவற்றில் உதவி கேட்கும் பொழுது அவரை நோக்கி மன்றாடும் பொழுது அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு அப்பா உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அங்கே ஆசீர்வாதம் உண்டாகிறது தேவன் கிரியை செய்வார் இப்படியாக ஒரு குழந்தை உருவாகும் போதே தேவன் என்ன சொல்றாரு அந்த குழந்தை இந்த நோக்கத்திற்காக இந்த மாதிரி உருவாகி இந்த இடத்துல இந்த உலகத்தில் இதை செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு பர்பஸோட ஒரு நோக்கத்தோட தான் ஒவ்வொரு குழந்தையுமே நான் உருவாக்குறேன் நான் ஒன்று சும்மா வைக்க உருவாக்குற ஆள் கிடையாது பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டாங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு 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 டிஷ் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல ஒரு சமையல் பண்ணுறோம்னாலே இன்றைக்கி இந்த சமையல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி குழம்பு வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில டிஷ்ஷஸ் பண்ணணும் இதுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குது இன்றைக்கி இதை பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த டேஸ்ட்டில் பண்ணுவோம் இந்த கலரில் பண்ணுவோன்னு சொல்லி நம்மளே ஆயிரத்தெட்டு விஷயங்கள் யோசித்து ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் ஏகப்பட்ட விஷயத்தை வைத்து நம்ம செய்யும் பொழுது தேவன் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி உருவாக்குறவர் கிடையாது அவர் ஞானி அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பார்த்து அருமையானதாக உருவாக்குகிறார் அவர் தான் சொல்கிறார் நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார் அதே போல தாவிதும் சொல்றார் பாருங்க நான் கற்பத்தில் உற்பவித்தது முதல் உம்மால் ஆதரிக்கப்பட்டேன் தாவிதோட நன்றி உணர்வை பாருங்க நான் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுதுல இருந்தே நீங்க தான்ப்பா என்னை காப்பாற்றினீங்க என் தாயின் வயிற்றில் இருந்து என்னை எடுத்தவரும் நீரே இப்பேற்பட்ட வார்த்தை உண்மையே நான் எப்பொழுதும் துதிப்பேன் இப்படியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் சொல்ல வேண்டும் இது ஏன் நடந்துச்சு இப்படி எதுக்கு நம்ம இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏதோ வாழ்ந்தவங்க ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்தோமா
விரட்டி வைத்து விட்டு உங்கள் மனதை சுத்தம் பண்ணி அவரிடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் சரண்டர் பண்ணும் பொழுது அவர் அவர் உங்களுக்காக இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிற அந்த உண்மையான பரிசுத்தமான உயர்வான எண்ணத்தை உங்களுக்கு காண்பித்து அதை செய்தபடி அதை நிறைவேற்றும்படியான பலனையும் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுடனே இருந்து அதை செய்யவும் வைப்பார் இதுதான் நம் தேவன் அதற்கு ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிற அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறது இது எல்லாம் அவர் நம்ம கூட இருந்து அந்த நோக்கத்தை செய்ய வைக்கும் அப்போ தேவனுடைய அழைப்புனாலே ஊழியம் மட்டும் தானாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு அழைப்பு வைத்திருக்கிறார் ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஆசிரியராக வேண்டும் என்று அழைப்பு வைத்திருக்கிறார் ஒருவருக்கு லாயராக வேண்டும் என்று அழைப்பு இருக்கலாம் ஒருவருக்கு இது மாதிரி எவ்வளோ ஒரு டிசைனர் ஆகணும் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஆகணும் இந்த மாதிரி பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அதர்வைஸ் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு ஆஸ்ட்ரனட் ஆகணும் இது மாதிரி எல்லா வகையான வேலைகளுமே தேவன் வைத்திருக்கிற அழைப்பு தான் அதை அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய நாம மகிமைக்காக உண்மையுடனும் அவர் இந்த உலகத்தில் அந்த வேலையை செய்யும்போது எப்படி செய்வார் எப்படி உண்மையாக எப்படி உண்மையாக தேவன் மக்களுக்கு உண்மையாக நல்லபடியாக செய்வார் ஒருவேளை நீங்கள் அரசியல்வாதி ஆகி பெரிய தலைவராகி இந்த உலகத்திலே ஒரு நல்ல ஆட்சியை தேவனுக்காக நீங்கள் கொண்டு வரும்பொழுது அங்கே தேவன் மகிமைப்படுகிறார் மக்கள் நன்றாக இருக்கும்பொழுது தேவன் அங்கே மகிமைப்படுகிறார் அப்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு வேலையுமே தேவனுக்காக என்று பார்த்து பார்த்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது உண்மையுடனும் உத்தமத்துடனும் செய்யும் பொழுது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாழ்வு உண்டாகிறது ஜீவன் உண்டாகிறது தேவன் மகிமைப்படுகிறார் ஒரு <laughs> அதனால் தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்லிக்கிறார் நீங்கள் தேவையில்லாம எதை குறித்தும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு உங்கள் மனசை போட்டு நீங்கள் குழப்பிக்கிற வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு நல்ல வகையிலேயே வைத்திருக்கிறேன் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உங்கள் வழிகள் அல்ல அதனால் நான் உன்னை பற்றி நினைத்திருக்கிற நினைவுகள் வந்து வாம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அந்த அளவிற்கு மிக பெரிதாக இருக்கிறது அந்த இடத்துல என்னிடத்தில் வா நான் சொல்கிறேன் அதை கேட்டு அதன்படி செய் நீ ஸ்பெஷல் யு ஆர் ஸ்பெஷல் நீ வேஸ்ட் கிடையாது யு ஆர் ஸ்பெஷல் ஆகவே நான் உன்னை உயர்த்துவேன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ என்னை நம்பி நீ முற்றிலுமாக உன்னை விட்டுக் கொடுக்கும் பொழுது உனக்கு மிகப்பெரிய வாழ்வு உண்டாயிருக்கிறது என்று தேவன் சொல்லுகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அது அப்படியே உண்டாகும் யூ ஆர் ஸ்பெஷல் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அமேன்